예 안녕하세요 디시입니다 자 여러분 오늘 이제 예제 2번 드릴지그의 4번 부품인 삽입부시를 저희가 한번 모델링 해보도록 하겠습니다 자 우선 그럼 여기 현재 보이시는 게 삽입부시인데요 이 삽입부시는 이런 식으로 아래쪽에 보이시는 이제 고정 라인이랑 이제 이두 개는 한 세트라고 생각하시면 됩니다 하지만 이 고정 라인과 같은 경우 여러분 모델링이 너무 단순해서 여러분 이제 시험에서 이제 거의 그리진 않는다고 보시면 돼요 아주 단순하게 생겼죠 하지만 이 삽입부시는 이제 드릴지그가 출제되면 거의 그린다고 보시면 됩니다 이런 지공구가 문제로 출제가 되면 이제 KS 규격을 적용할 것은 그렇게 없다고 보시면 돼요. 자 우선 여러분 이 삽입 부신 이제 이런 식으로 이제 드릴이 들어가는 이제 안내차 이제 역할을 해준다고 보시면 됩니다. 이런 식으로 이제 드릴이 이제 이 삽입 부신 안으로 들어가서 이제 밑에 있는 공작물 이제 이런 식으로 이제 가공을 한다고 보시면 돼요. 자 현재 문제 도면을 보시면 이제 이런 식으로 이제 삽입 부신가 이제 들어가 있습니다. 삽입 부시의 종류는 KS 규격집에 여러분 노치형, 우회전용 노치형, 좌회전용 노치형이 있습니다. 보통 국가시험에서는 거의 전부 다 우회전용 노치형으로 이제 출제가 된다고 보시면 돼요. 구분 방법은 아주 쉽습니다. 문제 돌면서 만약 이 삽입 부시의 위쪽 평면도가 있으면 공단 K 주격지에 보시면 그림으로 아주 상세하게 나와 있기 때문에 똑같은 걸 여러분 찾으시면 되고요. 그리고 이런 식으로 단면도가 있으면 현재 이 삽입 부시 위쪽 이런 식으로 이제 필렛 값이 들어가 있죠. 저 위쪽에 필렛 값이 들어가 있는 건 우회전용 노치형이고요. 저 필렛 값이 아래쪽에 들어가 있는 건 좌회전용 노치형입니다. 하지만 국가시험 에서는 거의 우회전용 노치형만 나온다고 보시면 돼요. 아, 우선 이 삽입 부시의 KS 규격을 찾으려면 이 문제점에서 뭘 측정해야 되냐? 현재 여기 보이시는 이제 드릴이 들어가는 구멍 있죠, 여러분? 이 구멍 지름만 여러분들이 자로 측정하시면 됩니다. 뭐 미리가 나왔죠? 그러면 저 지름에 속하는 KS 규격 지수를 여러분들이 규격집에 찾아가지고 그대로 모델링을 하시면 됩니다. 자, 우선 공단 KS 규격지 40이면 삽입 부시 규격을 보시면 저희가 문제로 측정한 값이 안쪽 지름 값 D1 값입니다. 5mm가 나왔기 때문에 4초가 6 이하에 속하죠. 자 그럼 그에 맞는 규격을 여러분들 종료시켜주시면 되는데 현재 왼쪽 다면 도면의 치수를 여러분들이 참조하면서 보시면 됩니다. 바깥쪽 지름값 D값이 얼마가 되냐 기준 치수인 이제 10mm가 됩니다. 그렇기 때문에 바깥쪽 지름 치수가 10이 되고요. 그 다음 삽입 부시의 머리 부분인 D2값 지름은 18mm가 됩니다. 자그 다음 길이값인 L값은 규격 치수에 보시면 12mm, 16mm, 20mm, 25mm 이렇게 총 4가지가 있습니다. 그래서 저 규격 중에서 여러분들이 저 길이를 자로 측정해 쓸시 제일 가까운 거리 값을 주시면 되는데요. 현재 이도면 같은 경우 이런 식으로 이제 L 값 치수를 쟀습니다. 그럼 이런 식으로 12mm 딱 맞게 나오죠. 그렇기 때문에 저 L 값은 여러분들이 문제점에 측정한 이제 그 길이 값을 그대로 넣으시면 됩니다. 그다음 삽입 부시 머리 폭인 L1 값은 8mm가 되고요. 삽입 부시가 들어가는 앞쪽 못따기가 거리 값은 이제 L2 값인데 전부 다 1.5로 해주시면 됩니다. 그다음 삽입 부시 위쪽에 이제 드릴이 들어가는 구멍 쪽에 R 값을 줘야 되는데 현재 이 문제 같은 경우는 안쪽 지름이 5mm이기 때문에 이제 R 값이 1 1미리에 속합니다. 하지만 이 사이에 보시보다 조금 더 삽입 부시 같은 경우에는 저 R 값을 2mm까지 줍니다. 그 다음 L3의 거리 값은 3mm가 됩니다. 자 그리고 삽입 부시를 위쪽 평면도에서 봤을 때 이제 C1의 거리 값은 6mm가 되고요. 그 다음 원형으로 파여진 곳의 R 값 반지름 값은 7이 됩니다. 그리고 각도 값인 A 값은 이제 65도로 여러분들이 모델링을 해주시면 되겠습니다. 자 이렇게 여러분들이 안쪽 지름은 자로 측정하신 다음에 나머지 규격 지수는 같은 줄에 있는 거 전부 다 여러분들이 종료시켜 주시면 됩니다. 아주 쉽죠? 자 그리고 현재 이 답안 도면에 들어가 이제 거칠기나 끼어 맞춤 공사 같은 경우는 합입 부시 K에서 규격 적용 방법 강좌를 보시면 아주 상세하게 알려드리기 때문에 그 해당 강좌를 여러분들이 참조하시면 되겠습니다. 자 그럼 제가 인벤터에서 한번 모델링을 해보도록 하겠습니다. 두점 직사각형을 클릭하신 다음에요. 그 다음 이런 식으로 이제 직사각형을 하나 그 다음에 두개 이런 식으로 그려줍니다. 그 다음에 중심선 전부 다 윈도우로 선택하신 다음에 형식에 보시면 중심선으로 바꿔주시고요. 그 다음 치수를 기입합니다. 치수를 기입하실 때는 꼭 여러분 전체 지름이나 전체 길을 우선 이런 식으로 여러분들 치수를 넣어주시고 이 치수를 이제 바꾼 다음에 다른 치수를 넣어줘야지 이 형태를 그대로 유지합니다. 현재 이 지름 치수는 저희가 아까 k 수치 봤을 때 18mm였습니다. 그 다음 엔터를 누르시면 이런 식으로 이제 형태를 유지하면서 줄어듭니다. 자그 다음 나머지 치수 여러분 전부 다 넣어줍니다. 자 그럼 이 치수 그러면 이제 바깥 지름인 D 값이 됩니다. 그렇기 때문에 10mm가 되고요. 그 다음에 여기 값은 여러분 L 값이었죠. 그렇기 때문에 12mm가 됩니다. 그 다음 이 머리 폭은 여러분 L1 값입니다. 그렇기 때문에 규칙집에서 아까 8mm였죠. 어, 그래서 이건 8mm 하신 다음에 엔터를 치십니다. 자그 다음으로 여기 교차점에 이제 원을 클릭하신 다음에 이런 식으로 원을 우상에 그려줍니다. 그 다음에 치수를 뽑으신 다음에 요거는 지름을 여러분 1 하신 다음에 엔터 하시고요. 그 다음에 선을 클릭하신 다음에 여기서 여러분 이 교차점에 짝 찍으시고 그 다음 옆으로 딱 왔. 
봤을 때 이렇게 수직이 어, 수직이 딱 나오시죠 이제 보조선으로 여기 딱 찍으신 다음에 그 다음 이런 식으로 대각선을 뽑아줍니다 자그 다음 아래쪽 지수 뽑아주시고요 그 다음에 각도 값을 이제 이 선이랑 이 선이랑 찍으신 다음 이런 식으로 뽑습니다 그 다음 이 각도는 여러분들이 45도로 해주시고요 그 다음 이 포의 값은 저희 각각 이런 식으로 이제 보조선이 나왔을 때딱 찍었으니까 이 원에 이제 반지름 값이 0.5가 되는 겁니다 이 치수 같은 경우에는 교육집에는 나와 있잖아요 근데 어떻게 적용을 시키시냐면 현재 이 삽입부시 같은 경우에는 진짜 아주 작은 삽입부시입니다 그렇기 때문에 저 원의 지름 값을 이제 1mm 정도 주시면 되고요 삽입부시 안쪽 지름 D1 값이 이제 6mm 이상 되는 삽입부시 같은 경우에는 이 지름 값을 여러분 한 2mm 정도 한마디로 반지름이 이제 이런 식으로 이제 1mm 되게 이 정도 내주시면 됩니다 아시겠죠 자그 다음 스케치 마무리 하시고 회전 단축 킨 R을 누릅니다 그 다음에 이제 여기 프로파일이랑 요 앞쪽 프로파일 저희가 방금 스케치 한 이제 요거는 빼고 이렇게 두개 잡아 주신 다음에 축은 어디 이 중심선을 선택하신 다음에 확인 눌러주시면 이런 식으로 이제 삽입 부시 모양이 나올 겁니다 자그 다음 삽입 부시 여러분 위쪽 면에다 스케치를 누르시고요 자 여기서 여러분들이 조금 어려울 수도 있는데 귀엽집을 보시고 귀엽집 그대로 지수를 넣어주시면 그렇게 어렵진 않습니다 원을 누르신 다음에 이 중간에 이런 식으로 이제 원한게 그리시고요 그 다음에 옆에 딱 수직 평면 한개 더 그립니다 그 다음에 조금 위에 띄어 가지고 이런 식으로 또 한개 더 그리세요 자그 다음에 선을 선택하신 다음에 이 원의 중심 이런 식으로 딱 찍어줍니다 그 다음에 마찬가지로 다시 선을 누르신 다음에 이 중심에서 요게 있는 원까지 이런 식으로 중심선을 끄어주세요 그리고 지금 생긴 이 노란색 원은 뭐냐 이 노란색 이라면 여러분 뒤쪽에 보이시는 이제 이 원이 형상 투영이 된 겁니다 그렇기 때문에 굳이 필요 없으면 다시 잡으신 다음에 딜리트 키를 지우시면 이런 식으로 삭제가 됩니다 그럼 이두 개의 선을 여러분들이 선택을 해주시고 이런 식으로 한 번에 두 개를 선택하실 겁니다 여러분 한 개를 선택하신 다음에 시프트를 누른 상태에서 그 다음에 또한 개의 선을 이런 식으로 드래그 선택하시면 두 개가 동시에 잡힙니다 그리고 이선 위에 형식에서 뭘로 바꾼다 구성선으로 변경을 해줍니다 자그 다음에 원의 지출 전부 다 이런 식으로 뽑아줍니다. 얘 뽑고 얘 뽑고 얘 뽑고 이런 식 뽑아주시고요. 이 중간에 원의 지름 지수는 여러분 이제 12가 됩니다. 아, 그 다음에 요 지름 지수는 여러분 얼마가 되냐면 14가 되고요. 위에는 동일하기 때문에 이 원을 찍으시고 이제 이 치수를 찍고 엔터를 누르시면 이제 이 치수 같이 연동이 됩니다. 이 치수 같은 경우는 규격지에 보시면 이제 저 안쪽에 있는 지름 값은 C1 값입니다. 근데 C1 값은 저렇게 이제 반지름으로 되어 있기 때문에 거리 값이 6이죠. 그렇기 때문에 지름으로 치수를 기입했기 때문에 두 배인 값이 12mm를 주는 거고요. 그 다음에 오른쪽에 있는 두 개의 원 같은 경우에 이제 R 값이 7입니다. 그렇기 때문에 이제 지름 값이 14가 되는 걸 보시면 됩니다. 그런데 나는 만약 이렇게 원의 치수를 줄때 지름 말고 반지름으로 주고 싶다. 그렇게 할 수가 있어요. 자, 어떻게 하시냐면 여러분 이런 식으로 이제 치수를 넣으실 때 원을 찍고 그 다음에 마우스 오른쪽을 눌러보시면 이런 식으로 취수 유형이 있습니다. 여기 보시면 지름, 반지름 있죠? 그럼 반지름을 선택하신 다음에 이런 식으로 뽑으면 반지름으로도 이런 식으로 치수 기입이 됩니다. 자, 그 다음에 보시면 여러분 이 원들이 전부 다 이런 식으로 안 붙어 있죠. 이 원들을 전부 다 붙여야 됩니다. 어떻게 붙이냐면 위에 구속 조건 보시면 여러분 접선 구속 조건이라고 있어요. 이거를 클릭한 다음에 이 원과 이 원을 찍으면 이제 접전끼리 이런 식으로 자동적으로 붙습니다. 자, 그 다음 요 중간에 치수 이런 식으로 각도값 뽑아 주시고요. 이 각도값은 얼마냐? 규칙을 저게 봤을 때 65도였죠. 자, 이렇게 한 다음 여러분들이 이제 돌출 단축킨 1을 눌러 보시면 이런 식으로 이제 프로파일이 전부 다잘 선택이 되는 보이시죠? 근데 현재 이 버전은 여러분 2020 버전이라서 이런 식으로 에러가 한개 없이 프로파일이 잘 잡히는 편입니다. 하지만 조금 하이 버전을 쓰시는 분들은 이 프로파일이 잘안 잡힐 경우가 있어요. 그럴 때는 자르기를 누르신 다음에 이런 식으로 이제 기우집에 있는 모양 그대로 여러분들이 전부 다 이렇게 잘라 주셔야 됩니다. 이런 식으로 자르고 필요 없는 거는 잡고 지우면 되겠죠. 근데 이렇게 자르기로 잘라버리면 이 원에 이제 치수가 날라가 버려. 그렇다고 이 치수가 바뀐 건 아닙니다. 근데 이런 색깔이 변하죠. 여러분들 이런 식으로 치수를 다시 뽑아주시고 접선 구속을 누르신 다음에 다시 이런 식으로 져야지 완벽하게 구속이 됩니다 근데 이렇게 솔직히 완벽하게 구속이 안 돼도 그렇게 큰 상관이 없어요 그래서 인벤트 최신 버전을 쓰시는 분들은 프로파일 오류가 거의 없기 때문에 그냥 바로 하시면 되겠고 인벤트 좀 하이 버전을 쓰시는 분들은 이런 식으로 혹시 안 되시면 정리를 해주셔야 됩니다 자그 다음 여러분 돌출 단축키 1을 바로 누르시면 됩니다 그 다음에 요 아래쪽 프로파일을 선택해 주신 다음에 여기 보시면 이제 전체 간통이 있죠 전체 간통해 주신 다음에 이런 식으로 우선 다 날려버립니다 이쪽은 그 다음에 확인을 누르시면 이런 식으로 이제 날아가겠죠 그 다음에 위에 쪽에 보시면 이런 식으로 하면 다 날리시면 안되고 이제 요 깊이까지만 날려야 됩니다 근데 이 깊이 값이 얼마냐 
자 규우집에서 보시면 여러분 이 L3 거리값이 3mm 였습니다 그렇기 때문에 이 3mm 빼고 나머지를 날려야 돼요 그렇기 때문에 이 거리값은 8mm에서 3mm를 빼 얼마? 이런 식으로 이제 5mm를 여러분들이 날려주시면 되겠습니다 자 그런데 문제가 뭐냐면 인밴드 같은 경우에는 한 개의 스케치 이런 식으로 한 개의 명령만 먹습니다 그렇기 때문에 저희가 돌출 명령을 쓰기 위해서 앞에 스케치 창가를 이미 써버렸죠 하지만 그걸 다시 쓸 수가 있습니다 모형 트리에서 돌출을 누르신 다음에 밑에 스케치 있죠 선택해 주신 다음에 마우스 오른쪽 누르시고 그 다음에 스케치 공유를 누릅니다 그럼 이런 식으로 이, 이 스케치를 여러분 계속 사용할 수가 있어요 그렇게 되면 바로 돌출 단축 키 1을 누르시고 이제 위에 프로파일 이런 식으로 선택을 합니다 자그 다음 방향에는 반대 방향이기 때문에 반전을 눌러주시고 이 거리값이 얼마였죠 여러분 5mm였죠 5mm 하신 다음에 확인을 누르시면 이제 이런 식으로 이제 삽입 부시가 모델링이 됩니다 그 다음 이 스케치는 사용을 다 했죠 그렇기 때문에 스케치를 선택해 주시고 마우스 오른쪽을 누르신 다음에 가시성이 있습니다 이 가시성 체크를 여러분들이 해지를 해주셔야지 더 이상 이 스케치가 공유가 안 되는 거라고 보시면 됩니다. 자, 그 다음으로 삽입 보시 머리 위쪽에 여러분 양쪽으로 챔퍼 캅 1mm를 줘야 됩니다. 그렇기 때문에 모서리를 선택해 주시고, 그 다음에 못따게 아이콘을 누르신 다음에 이제 거리 값은 얼마 1mm 해주신 다음에 위쪽 아래쪽 이런 식으로 선택해 주시고 확인을 누릅니다. 자, 그럼 이런 식으로 모델링이 되었죠. 그 다음 앞쪽면 선택해 주시고 스케치를 누릅니다. 그 다음 바로 스케치 마무리 하시고, 그 다음에 H키를 누르신 다음에 구멍 기능을 실행시킵니다. 중심점 클릭해 주시고요 자이 구멍의 크기는 얼마였죠? 저희가 자로 측정한 값 5mm였습니다 구멍의 유형은 단순 구멍이고요 시트는 없음입니다 그 다음에 이제이 크기가 얼마였습니까? 5mm 입력하시고요 그 다음에 전체 간동 선택해 주시고 확인 누르시면 이제 이런 식으로 중간에 구멍 가공이 되겠죠 자그 다음 사이부시 여러분 뒤쪽에 아니라 이제 필렛감 알값이 이제 귀여집에 1mm가 들어가 있었죠 그렇기 때문에 모서리 선택해 주시고 그 다음에 목각기 아이콘 누르신 다음에 이 필렛값은 이제 1mm 입력해 주신 다음에 확인을 누르십니다 자그 다음에 여러분 요 앞쪽에 이제 못따기 값을 줘야 됩니다 이 못따기 값 같은 경우에는 이제 귀여집에 여러분 L2 값이고요 거리는 1.5 각도는 30도라고 귀여집에 나와 있습니다 자 그럼 요 끝에 모서리를 여러분 선택해 주신 다음에 이제 못따기를 누릅니다 근데 이제 각도 값이 여러분 이제 1.5랑 각도를 같이 넣어야 되죠 그렇기 때문에 이두 번째 거리 및 각도 아이콘 누르신 다음에요. 거리 값은 1.5 였습니다. 그 다음에 각도는 몇 도? 30도 였죠. 자, 그러면 이 원통 평면을 먼저 선택해 주시고, 그 다음에 이 모서리 이런 식으로 선택을 해 주시면, 자, 그럼 이제 이런 식으로 이제 못따기 값이 들어갑니다. 그래서 이 거리 값이 여러분 이제 1.5mm가 되고요. 이 각도가 30도가 되는 거라고 보시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 확인을 누르세요. 자, 그럼 이제 이런 식으로 삽입 부시 모델링이 끝난 거라고 보시면 됩니다. 알고 보니까 여러분 그렇게 뭐썩 어렵진 않죠. 자, 자 그런데 문제가 뭐냐 여러분 이 3위 부시는 여러분 요쪽 면에 대해 널링 표현을 해줘야 됩니다 왜 그러냐면 저희가 3D 배치할 때이 3위 부시 이제 널링이 들어간 곳은 이런 식으로 이제 널링이 표현이 돼야 돼요 그렇기 때문에 이 널링 표현을 넣어줘야 되는데 널링 같은 경우에는 우리 일상생활에서 아주 손쉽게 볼수 있는 거라고 보시면 됩니다 흔히 볼수 있는 건 저희가 일상적으로 먹는 페트병으로 된 음료수나 이제 생수 같은 거 있죠 그 뚜껑에 보시면 이런 식으로 전부 다 널링 처리가 되어 있을 겁니다 이렇게 이제 널링 가공을 하는 이유는 여러분 미끄럼 방지 역할을 한다고 보시면 돼요 저희가 여러분 이 널링은 모델링 할 것이 아니기 때문에 이 규호지에서 여러분들이 모르셔도 아무 상관이 없습니다 하지만 규호지에 보시면 여러분 바른 줄 널링 그 다음 빗줄 널링이 있죠 바른 줄 널링은 말 그대로 이제 널링이 이렇게 일자로 되어 있는 거고요 빗줄 널링은 이제 대각선으로 이제 X자로 되어 있는 널링이라고 보시면 됩니다 보통 기계 부품에는 거의 전보다 이 빗줄형 널링을 사용하고요 이 널링을 가공하는 기계 이름이 여러분 널링입니다 그래서 대각선 모양으로 된두 개의 널링 이름 고속 회전을 하면서 저 원통 편면에 이제 저런 식으로 이제 널링 가공을 하는 거라 보시면 되겠습니다 자 여러분 현재 보이시는 빗줄 널링 같은 경우는 제가 직접 진짜로 이제 이 면에다 이렇게 널링 모델링을 한 거고요 그 다음에 여기 보이시는 이 널링 같은 경우에 이제 맵핑 파일로 이제 맵으로 넣은 널링입니다 하지만 국가시험에서는 진짜 이렇게 널링 모델링 할 필요가 전혀 없고요 그냥 맵 파일로 이런 식으로 이제 범프 효과만 줘가지고 이 정도만 표현해 줘도 전혀 상관이 없습니다 진짜 이렇게 널링 모델링을 한번 해보고 싶으신 분들은 제 유튜브에 이제 이 널링 모델링 강좌가 있긴 한데 컴퓨터 사양이 안 좋으신 분들은 이거를 모델링 하다가 바로 다운을 먹어요 그래서 저희는 이런 식으로 이제 맵핑 파일로 넣는 방법을 한번 알아보도록 하겠습니다 자 우선 인벤트를 위쪽에 보시면 이런 식으로 동그랗게 재질 편집기가 있어요 이 재질 편집기를 여러분 누르신 다음에 자 그러면 이런 식으로 재질 검색기가 뜰 겁니다 그러면 이제 이런 식으로 인벤트를 설치하면 기본적으로 깔려있는 여러 가지의 재질들이 있을 거예요 그런데 인벤트 같은 경우는 기계 설계 프로그램이기 때문에 재질이 그렇게 많이 필요가 없습니다 왜냐면 일반적으로 뭐 강철 아니면 물이 금속 뭐 주물 제품 그 다음에 무광 제품 이 정도만 재질을 표현해줘도 더 이상 재질을 표현할 게 없죠 하지만 3D 맥스는 이제 렌더링 종용 프로그램들은 이제 
여러분 이 재질이 엄청나게 어렵다고 보시면 돼요 왜냐면 건축 도시들나 뭐 자동차 같은 걸 이제 진짜 실터처럼 뽑아내려고 하면 이 재질을 진짜 하나하나 엄청나게 신경 써가지고 세팅을 해야 됩니다 하지만 인벤터는 렌더링 프로그램이 아니기 때문에 엄청나게 단순하다고 보시면 돼요 자 그럼 아래쪽에 좀 내려보시면 이런 식으로 여러분 널링 45라 되어 있습니다 이 널링 45만 재질을 쓸 거다 그럼 위쪽으로 이런 식으로 드래그를 하신 다음에 옮기시면 돼요 그리고 재질은 꼭 여러분 이 널링 45는 아주 상관없습니다 뭐 강철 연마를 쓰든 뭐 강철 아연 도금을 쓰든 어차피 결과물은 똑같아 보시면 돼요 하지만 여러분들이 그냥 찾기 쉽게 저는 널링 45 재질을 쓰겠습니다 자 우선 여러분 이 재질을 더블 클릭 하신 다음에요 유형을 눌러보시면 이런 식으로 뭐 여러 가지 재질이 있습니다 이것도 솔직히 무의미입니다 뭐 크롬을 쓰든 아니면 이제 구리를 쓰든 이 색깔만 바뀔 뿐이지 어차피 기본적으로 이제 알루미늄 될 것들은 전부 다 반사값이 있기 때문에 크롬 재질로 보이신다고 보시면 돼요 그러면 저희가 할 거는 뭐냐 요 밑에 보시면 릴리프 패턴이라고 했죠 이 유형을 누르신 다음에 밑에 사용자 이미지를 클릭합니다 자 그러면 이제 널링에 사용된 널링 이미지는 어디 있냐 이 경로는 조금 복잡하긴 한데 여러분들의 C 드라이브에 유저 폴더 들어갑니다 그 다음에 공용으로 들어가신 다음에 요 공용 문서 들어갑니다 그 다음에 오토데스크 들어가신 다음에 인벤트 여러분이 설치된 이제 버전으로 들어갑니다. 그럼 이제 여기 보시면 텍스처라고 폴더가 있을 거예요. 이 폴더에 들어가시면 이제 범프 맵이라는 폴더가 있습니다. 그래서 이 폴더에 들어가시면 이제 범프 맵들이 이런 식으로 전부 다 있다고 보시면 돼요. 그런데 현재 여기서 저희가 사용해야 될 범프 맵은 현재 여기 보시면 이제 팔레트 1이라고 했죠. 이걸 사용하나 이걸 사용하나 그렇게 큰 상관 없습니다. 범프 맵들이라는 게 현재 여기 보시면 여러분 이렇게 흰색과 검은색으로 나눠져 있죠. 그래서 프로그램에서 저 흰색을 튀어나게 할 수도 있고 들어가게 할 수도 있고 이런 식으로 할 수가 있어요. 근데 진짜로 모델링은 되는 건 아니라고 보시면 됩니다. 저는 그러면 이 팔레트 1이라는 이 범프 맵을 한번 사용해 보도록 하겠습니다 이 범프 맵을 여러분들이 고르신 다음에요 이렇게 이미지에 들어가면 이 이미지를 더블 클릭합니다 그럼 이제 여기에 보시면 이제 밑에 보면 견봉 크기라고 있죠 이 견봉 크기를 여러분들 수정을 안 하시면 범프 맵이 표현이 안 돼요 왜 그러냐면 제가 한번 넣어 볼게요 여러분 자 우선 맵을 넣는 방법은 아주 간단합니다 이 맵을 선택하신 다음에 널링 4 5라 여러분 이 맵을 이런 식으로 이제 클릭하시면 돼요 자 그럼 이런 식으로 이제 맵핑 파일이 들어갔죠 근데 현재 널링이 보이진 않습니다 왜냐면 저 이미지 크기가 너무 커서 그런 거예요 그래서 이 견봉 크기를 여러분 좀 줄여주면 되는데 딱히 얼마나 하나 그렇게 정해져 있지는 않습니다 우선 어느 정도 보일 정도는 돼야겠죠 저 같은 경우에는 현재 단위가 센티미터이기 때문에 한 0.2 정도로 한 다음에 제가 한번 보도록 하겠습니다 자 그럼 이제 이런 식으로 이제 범프 맵이 나오시는 거 보이실 겁니다 만약 이 크기가 좀더 크다 0.3 하면 저 널링이 크기가 이런 식으로 더 커진다 보시면 돼요 그렇기 때문에 한 제가 보기엔 0.2에서 한 0.25 그 정도 여러분들이 사용하시면 될것 같습니다 저는 한 0.2 어, 이 정도라면 이제 이 널링 표현이 아주 잘된 거라고 볼 수가 있겠네요 자 이렇게 이 삽입 부시에 여러분들이 널링 표현을 해주시면 이 삽입 부시 모델링은 전부 다 끝난 거라고 보시면 되겠습니다 자 그럼 제가 여러분 이 범프 맵이 어떤 것이고 이제 렌더링을 걸었을 때 어떤 효과를 주는지 제가 한번 직접 보여드리도록 할게요 현재 왼쪽에 보이시는 이미지가 여러분 거실바닥 이미지고 오른쪽에 있는 이미지가 저 거실바닥 이제 범프 맵 이미지입니다 그래서 저 범프 맵 이미지는 여러분 색깔이 비슷하면 아무 효과가 없고요 이제 저런 식으로 아주 흑백으로 검은 색깔 흰색 이제 이 정도로 나뉩니다 이미지에서 검은 색깔 계열이 이제 범프를 줬을 때안 튀어나오고요 그 다음 흰색깔로 갈수록 이제 튀어나온다고 보시면 됩니다 제가 현재는 이 플랜에 이제 거실바닥 이미지를 이런 식으로 넣었습니다. 그래서 제가 확대를 한 다음에 이제 이미지를 한번 렌더링 걸어보면 자 이런 식으로 이제 이미지가 렌더링이 됩니다. 근데 뭔가 조금 밋밋하죠? 근데 여기다 이제 범프맵 이미지를 줬다. 자 우선 여러분 재질창에서 보면 이런 식으로 이제 범프를 넣었다. 넣은 거랑 안 넣은 거랑 어, 엄청나게 차이가 많이 나죠? 옆에 보이는 이 값은 이 범프를 여러분 아주 많이 넣고 그 다음에 조금 적게 넣고 이제 그 값을 조절할 수가 있습니다. 이런 식으로 제가 좀 많이 넣으면 이제 너무 과하게 들어가다 보니까 좀 이상하죠? 그렇기 때문에 아주 적절하게 저 같은 경우는 한5 정도만 줘보도록 하겠습니다. 자 그럼 이런 식으로 훨씬 더 범프를 안 줬을 때랑 줬을 때랑 이 정도로 이제 이미지의 퀄리티가 납니다 그래서 현재 이미지는 제가 범프 값을 조금 준 거예요 그렇기 때문에 한번 비교를 해보면 이제 이런 식으로 안 줬을 때 줬을 때안 줬을 때? 네, 줬을 때 확연하게 이제 렌더링에서 퀄리티 차이가 납니다 하지만 이 범프는 여러분 진짜로 이제 저걸 모델링 하는 건 아니라 보시면 돼요 렌더링 할 때만 저렇게 보인다고 보시면 됩니다 하지만 맥스에서는 디스플레이라는 기능이 있는데 이 기능을 사용하면 저 범프 맵으로도 모델링을 할 수가 있어요 자 현재는 제가 디스플레이를 사용한 건데 이제 이런 식으로 강도 값을 높여주면 이제 이런 식으로 이제 플랜에서 모델링이 되면서 이제 밑에 마룻바닥이 올라오는 거 보이시죠? 이거는 진짜로 모델링이 된 겁니다 그렇다고 진짜 마룻바닥 이런 식으로 모델링 하진 않습니다 그냥 보통 이제 범프 배우를 쓰고요 디스플레이 이렇게 진짜로 모델링을 해버리면 가까이서 보시면 이게 전부 다 이러면 점입니다 이 전부 다 세그먼트죠 그렇기 때문에 이 세그먼트가 많으면 많을수록 퀄리티가 살아나지만 이 마룻바닥이 그래요 이렇게 
이렇게 많은 세그먼트를 사용할 수는 없습니다 왜냐면 용량이 엄청나게 많이 나가고 랜더링이 엄청나게 버벅거리겠죠 그래도 사용하는 경우는 있습니다 뭐 지형 지물이나 아니면 이제 물 같은 걸 모델링할 때 주로 사용하는데요 자 현재는 제가 이런 식으로 생긴 이제 노이즈 이미지 맵을 이제 저 디스플레이에 넣었습니다 그럼 이제 어떻게 변하느냐 이런 식으로 값을 올려보면 여러분 이제 저 맵대로 이제 이런 식으로 이제 모양이 올라오는 거 보이시죠 좀 많이 올라가면 뭐 지형 지물 같은 게 되겠고 뭐 조금 올라오면 이런 식으로 이제 바다나 이제 강처럼 된다고 보시면 됩니다 모델링이 이건 진짜로 모델링이 된 거예요 이 어마무시한 세그먼트 보이시죠 근데 맥스는 여러분 이런 모델링 뿐만 아니라 당연히 이제 애니메이션 렌더링 프로그램입니다 그렇기 때문에 이 맵을 만약 이런 식으로 이동을 했다 그러면 이런 식으로 이제 물이 흐르는 효과처럼 보이죠 X축으로 이 맵이 움직이고 있는 거예요 현재 Y축으로 움직이면 이런 식으로 흐르겠고 Z축으로 움직이면 얘가 왔다 갔다 하면서 울렁울렁 거리겠죠 이 맵들이 야 근데 이게 애니메이션이 가능하다 제가 간단하게 한개 만들어 보면 여러분 이런 식으로 한 다음에 제가 이 옵셋 값을 이제 이런 식으로 조금 했습니다 그 다음에 이 Z 값을 제가 그럼 조금 이제 울렁울렁 해볼게요 자 이렇게 하면 만들어진 거예요 자 그럼 어떤 현상이 발생되냐 이런 식으로 이제 진짜로 바다가 흐르듯이 이런 애니메이션이 가능한 거죠 근데 이걸 들으면 카메라까지 잡아서 보면 진짜 리얼하게 보입니다 현재 저 이런 식으로 카메라를 잡아놨는데 자이 카메라 위에서 본 시점이 현재 이겁니다 그래서 이 시점에서 보면 진짜로 이렇게 바다가 울렁울렁한 듯한 느낌을 주죠 그래서 지금 나오는 바다 애니메이션 영상이 제가 예전에 3D 맥스를 가르칠 때 저한테 배운 학생이 이제 3D 맥스로 렌더링 영상을 보시면 됩니다 저 뒤쪽에 보이시는 하늘에 저렇게 생긴 이제 하늘 이미지를 저 뒤에 깐 거고요 근데 조금 특이한 점은 이 맥스 같은 경우는 진짜 물 같은 재질을 주고 그 다음에 이제 해 같은 것도 라이트 같은 것도 진짜로 배치를 할 수가 있습니다 그래서 바다 표면을 보시면 해가 있는 것처럼 이제 물이 반사하고 있죠 그렇기 때문에 이 범프의 상태로 이렇게 아주 다양한 작업들을 할 수가 있습니다 이렇게 설계만 할 거라서 솔직히 이런 건잘 몰라도 되겠지 뭐 그렇게 생각할 수도 있어요 이런 렌더링이나 이제 재질 같은 건 솔직히 여러분들이 모르셔도 그렇게 큰 상관이 없습니다 하지만 제가 이 건축 시지를 오래 했고 이제 프리랜서 생활 들으면 좀 오래 했거든요 하지만 지금 보이시는 뭐 아이소메트릭이나 이제 실내 투시도 같은 이제 건축 쪽에만 이 렌더링을 쓰는 거 아닙니다 기계 쪽 일을 하시는 분들 이제 회사품 같은 걸좀 퀄리티 좋게 렌더링 걸어서 이제 홈페이지에 등록을 하고 싶은데 아주 간단한 것도 렌더링을 못 걸어서 예전에 저한테 아주 외주 문의가 몇번 많이 왔습니다 왜냐면 기계 부품 같은 경우는 재질이 진짜 단순해요 그냥 반딱반딱거리고 반상값이 있고 그게 답니다 현재 보이시는 이미지는 이제 주얼리 학생이 이제 저한테 3D 맥스를 배워서 저 반지를 렌더링한 건데 보시면 알겠지만 재질이 뭐 없죠 다이아몬드 같은 경우에는 그냥 이제 유리 같은 재질을 주면 되고 그 다음에 다이아몬드를 잡고 있는 저 스테인스 재질은 엄청나게 좀 반딱반딱거리는 거그 다음 아래쪽에 는 반지 재질 같은 경우에는 조금 반딱반딱거리지 좀 무광 느낌이나 이제 그런 느낌의 재질을 주면 끝입니다 그래서 재질의 반사감만 조절할 뿐이지 이미지 같은 이제 매핑 파일 같은 게 전혀 안 들어가기 때문에 기계 쪽 부품들은 렌더링이 엄청나게 단순한 겁니다 그리고 지금까지 보여드린 이미지는 저한테 3D 맥스를 배운 학생들이 직접 전부 다 렌더링 건 이미지고 저희 DC 튜브에 오시면 저희 학생들이 3D 맥스 포트폴리오를 시청할 수가 있습니다 그래서 여러분들이 조금이나마 이런 식으로 이제 렌더링이나 이제 재질에 관한 걸좀 알아두시면 나중에 분명 실무에서 도움이 되는 일이 생기실 겁니다 자 여러분 오늘 이렇게 해서 예제 2번 드릴지그 4번 삽입부시 모델링과 이제 널링 재질 표현을 저희가 한번 알아봤습니다 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다 여러분 가시기 전에 좋아요와 구독 버튼 한번씩 누르시고 저는 또 다음 강좌 때 뵙도록 하겠습니다